文藻的确就是台湾唯一的一所外国语大学。所以我们在语言学习上的影音设备都非常的先进。这个疫情过后，再加上我们这个数位的进步，我们必须要思考比较能够呃符合现代学习的一个方式。呃，我们师培的王玉珍老师，他带着学生到优派去做研习，然后也得奖之后呢，我们就开始去研究为什么。他在教学上能够这么吸引学生 ，View Sonic 和夫，我们现在一直在讲 ESDG， 就是永续环保的需求。我们不希望把这个这么好，其实还很坚固的一个讲台就丢掉，换掉一个新的 View Sonic 可以为我们刻字化。嗯，我想它的那个脚架部分就是非常的符合人体工学啊、呃，因为有时候我们可能站着上课或坐着上课，它可以随时移动，按照呃讲授老师的那个高度随时做移动的话，呃，我觉得非常的方便。对，英文科目当中呢，常常会需要很多呃教授学生就是所谓如何记笔记的技巧，所以呢，我觉得它的第一个它的呃直觉性的那个使用的触控笔，它可以帮助我很多在书写上，然后再来就是它的无线分页功能可以让。我就是在记笔记的时候不会被打断，像在以往，如果我们在传统的黑板上做书写的话，擦掉就没了，或者是学生拍照也不见得会再看，或者是也就这样不见了。对，但是在呃我们的课堂上，立马就是及时性完成笔记之后，就可以把它存档，然后寄给同学做分享。对，那这个部分就可以变成他们的一个随时可以存取的档案之一。Uh, I think after the usage of touchscreen, the classes are more interesting and efficient. Uh, in the past, the teachers, the instructors, they would use cursor. They would move the cursor and kind of tell us where they're talking about. But we usually have to pay a lot of attention to hear, to listen to where they're talking about or some details that's not even on the book. But right now, they can use digital pen and just circle or underline or even write down some keywords. So it's a lot easier to understand what the instructor is talking about. Before我们是用手机的内容，可是因为有这个manual Jiaxuan 那让老师们很方便的去使用任何的一个软体来教学，售后的服务，包括这个客制化的服务，对我们来讲真的是非常的重要。可以讲外文的这个师资来为我们外籍老师服务，所以在硬体、软体还有人力资源上，真的是一个很好的合作伙伴。那文藻一向就是非常重视这个设备，因此我们的所有的设备最先进的设备，当然就是先从师培开始。呃，我想这二十几年，我们每一间教室其实都已经是所谓过去的专业教室，但是我们现在要进入另外一个所谓的专业教室，不是硬体的专业教室。那我们怎么样把这个学习的软体？全部放在学生的手里或老师的手里。那当他在教学互动的时候，我们怎么样用这样的一个软体来做一个互动？我觉得这个是可能是将来的一个趋势。那现在自己在学习跟自己在应用的方面，我觉得可以给呃学生呈现更多元、更丰富的呃教材或是呃上课的内容，我觉得可以更快地抓住他们的呃注意力。
。那除此之外，呃，我觉得也可以让他们在呃课后是可以认为，哇，我今天学了一堂很有趣的课，哎，那我以后也要用这些方法去教我的学生。